なんかスーパーでヨーグルトの安いのないかなと思って見てたんですけどヨーグルトが安くなってなくてなんかそれっぽいもので「ダヒ」って書いてあるものを見つけたんですねでこれヨーグルトだと思って購入してあの泡とニラに連絡したところめっちゃさっぱりしたヨーグルトえ美味しいしかも普通のヨーグルトの値段が半分とか3分の1ぐらいだからえめっちゃいいじゃんこれっって言って言るんですけどなんかインド料理とかのドレッシングとかラッシーに使われるものだったみたいでそのまま食べるのが正解かわからないんですけど私はフルーツをいろいろ好きなものを入れて朝ごはんに食べてましたそれだけ食べるもんじゃないのかなえでもね全然普通にさっぱりとしたヨーグルトって感じで美味しかったですのパソコンってもう販売されてない2016年に生誕した小さなパソコンなんですねでそれでずっと勉強すると画面がまあ小さくて目が疲れるんですねなので大学にあるこの大きなマイクロソフトのマイクロソフト Windows のパソコンを使っていろいろ勉強したり資料を読んだりしていますで私がよくやる勉強法としてはまず最初に冒頭と最後を読んでバーッと読んでからいろいろメモってるって感じですしてたけど多分ターンでゆっくりにな。あ,あそうだね。ほぼ止まったねあれ。え何あれ？追いつくかもしれないけど行きます。男性全くどうしてなかったけどすごいなしかも私より近距離で見てたしえ待って綺麗すぎこのビュー大学の働いてる場所にあるウォールドマップなんだけどなんかとあるイベントで世界各国からどれぐらいの人が来てんだろうみたいな疑問をスタッフさんが依頼いたらしくて来た人たちにトロントと自分の出身地をつなぐ線をやってもらったんだけどこれなんか素敵じゃないめっちゃなんかいいんだけどっていうような部屋で今日も働いてまいりますじゃあ労働開始ですおおもいおおもいちょっと中身紹介するけどおおもい階段、激登り大会。重い。ありがたいけど、ありがたいけど、重い。重いこれボーリング玉ぐらい重いんだけど私がバレンタインでクッキー作ったみたいでそれをあの大学の帰り道中にあの寮によって渡してくれるってことなので,で私はまだ何も作れてなくて1週間の間に5個中間課題があるから中間課題っていうか2個試験で3つ課題あるから来週何何か作ろうかなって。思ってるのはあの小豆の豆があるからその小豆の豆とあとパイ,キパイル生地
パイシートっていうかそれも結構余ってるから前料理に使った時それ使ってなんか小豆パイみたいな作ろうかなって思ってますその時は小豆好きかな小豆ペースト好きか分かんないけど西洋人の口に合うのか分かんないけど多分ボロボロは好きだと思うので小豆パイを来週作ってみようかなって思いますさてキリのクッキングタイムですこれはレシピを一応見たんですけど私はレシピをあのそのままフォローしてやるってことが大の苦手だし甘さ控えめられたかったのでまずあの小豆をあの、まあ、適当に入れてから本当は1対1で砂糖と小豆をあの入れるのがおすすめされてたんですけど私は2対3ぐらいの比率で砂糖を少なめにやりましたまず豆をこうやって炊飯器で煮てから。全力で潰しにかかりましたでこの潰し作業が思いのほか時間かかって炊飯器の中でやろうと思ったんですけどもう全然ダメだからねこのボウリングしてやってとにかく時間がかかって思ったよりもこれ大変だあんこの人作る人ってほんとにすごいなと思ってでやっと柔らかくなってきたなと思ってからちょっとあの砂糖も入れた後だったのね味見してみたらめっちゃグーめっちゃグーベリベリグーめっちゃ美味しかったですであんこが私あの作り終えたらあのこれがパイシートじゃなくて春巻きの皮餃子の皮か何か確か私が以前購入したんですけどそれで代用しましたであのお菓子作りとかに使うような料理っていうか卵とかを塗るための筆みたいなの私はなかったのでもうあるスプーンとかお箸でなんとか頑張ったって感じですでもねお菓子作りなんて普段しないからなんかねちょっと面倒くさい大変とか思ったけど結構楽しかったしかもバレンタインなんて小中高お母さんが作ってくれたブラウニー的なのを渡してたぐらいなんで全然自分で何もやってなかったのでなんか新鮮な感じで楽しかったですで最後にオーブンに余熱しといたオーブン400度420度ぐらいかなで余熱しといたオーブンに入れて、まあ、バイバイ焼けるまでいってらっしゃいっていう感じで完全に某ファストフード店ハンバーガーとか売ってるような黄色い文字で「M」って書いてあるところのあの商品そうマジで味が似てましたその甘さ控えめだよって感じでめっちゃ美味しかったしニラアワ友達みんな好評でした4分の1切って食べてみたんですけどマジで大成功めちゃうまいんだけどいくまさ控えめだし美味しい春巻きの皮で作ったけどね普通に問題なくできたやっぱ明太カルボナーラめっちゃうまいわ。